Mas agora tá na hora da gente ver alguns momentos do nosso grande vencedor. Vamos ver como é que foi a participação do Rico na Fazenda 13. Solta aí. Oh, 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 alegria, alegria. Oh, 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 ale... Entre, entre, entre. Não, Rico! Não, Rico! Não, Rico! Ô, Rico! Rico, desce da cerca! Seis, sete, oito, 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 nove e dez. Meu! Eu sei falar italiano. Dai, eu sei que dai. Ai, meu Deus. É que tem pelinho, né, filho? Tem pelo, né? Aí vai fazer o quê? Ai, Marina! Ai! Eu não me arrependo em nenhum momento de ficar do seu lado. Eu nunca vou me arrepender. Eu nunca vou soltar sua mão. Nunca. Se ficar muito doce, tu, se tiver muito doce, tu fala. Não pegue muito, não. O glacê? Não! Aff, bom dia, com um bom dia desse, misericórdia. Bom dia! Não tem dia que fique ruim. Yupi! Yupi 2! Mentira! Muito legal, muito legal. Rico, qual foi o momento mais difícil pra você lá dentro, assim? Quando a Erika saiu. Foi o momento que você Quando mais sofreu. Quando a Erika saiu do programa, porque era a pessoa que realmente eu confiava, que realmente esteve comigo. Então, quando ela saiu do programa, eu falei, deu, eu vou pedir pra desistir, porque... As pessoas, eu, eu via que eles queriam me colocar na roça, eles queriam que eu saísse, eles me julgavam muito fraco, eles me julgavam que se eu fosse pra roça, eu ia sair. E a, até então não era muito amigo da Milady nem da Aline. Eu só era mais próximo da Eric. Então quando ela saiu, eu falei, meu Deus. Você chegou a pensar em desistir pensei, mesmo? Em tocar o sino? Pensei, eu fui na casinha da árvore, fiquei sozinho. Pensei em desistir. A Aline até então ela tava próxima de mim, mas só que ela tinha medo de ficar perto de mim e a galera começou. É, e a galera começar a votar nela. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria. Sabe aqueles amigos secretos com a família que vê uns tios que você não tá muito afim que venha? Meu tio vai me dar meia de novo. Ela vai ficar falando, Ei, esse cabelo aí, aquelas piadas do pavê. Vai ser mais ou menos isso. Então, nada de briga, hoje eu quero alegria. Quer dizer, até a máquina da verdade. Vamos seguindo então. Pessoal, na Fazenda 13, muita coisa bombou aqui fora. Teve peão virando meme e até novela de suspense com o casaco do rico. Assiste aí. A Fazenda 13 deu o que falar. Já, já, essa treta começa. Não, vai viver o pior Não. inferno da sua vida. Não. Agora o bagulho vai ficar doido. Vou enfiar a mão na tua cara. Solta! Tem minha ah. respeita. Muitos famosos acompanharam e comentaram. Até a Anitta se manifestou. Teve recente da Jade Picon com o Gui Araújo. Você brotou. Comentei. Você brotou, Sim. parece a sua história mesmo. Sobre... Ai, porque tem coisa que eu não aguento ver os outros se lascar. Tem coisa que eu... Tem. Entendeu? Essa décima terceira edição do reality esteve muitas vezes entre os assuntos mais comentados do Twitter. 
E o que aconteceu em Itapicirica da Serra ultrapassou a cerca. O bochicho foi grande. Lá vem ele. Vai, vamos lá. Vai, meio. Olha só, olhou. Agora vai. Agora sim, agora sim, agora sim. Não, amigo, olha, acredito que ele não viu o casaco. Nesses três meses, muita coisa repercutiu aqui fora. Quando o rico chamou a Dai de cobra caninana, o termo viralizou e se tornou um dos mais buscados na internet. Como eu me chamo? Quem? Cobra caninana. Como eu me chamo? Cobra caninana. O Brasil inteiro queria saber o que era essa tal cobra caninana. E muita gente ficou chocada quando descobriu que se tratava de uma serpente que pode atingir 2 metros e 50 centímetros de comprimento. E apesar de não ser venenosa, é muito perigosa. A cobra canina ali fala de todo mundo. Outro termo que saiu da boca do rico e que conquistou o Brasil foi o calada vence. Rico, mais um voto. É, Dri, calada vence. O Bordão até ganhou a votação do TikTok e muita gente aderiu. A palavra vale prata, o silêncio vale ouro, porque calada shh, vence. O calada vence, eu tenho vencido pra c... Sabe por quê? Eu aprendi a calar a boca e deixar as pessoas falar, entendeu? Quem não falou muito mais, mesmo assim, virou assunto, foi o Tiago. E a cirurgia íntima que ele fez virou manchete nos portais. Teve quem chamou de espécie de harmonização nós, ou de um tapa na funilaria. Eu lembro que você precisava, não. Bio! Precisava? Mais uma bomba aqui Obrigada, na Brasil. Rádio Fazenda Obrigada, 13. Brasil! Obrigada, Brasil! Bom, que o brasileiro precisa ser estudado, muita gente já sabe. O que eu fico aqui me perguntando é de onde surgiu tanta criatividade para comparar a Lari Botino na entrada da fazenda com a bruxa do 71. E aí, parece ou não? E uma novela que parou o Brasil, tinha um enredo de ação. Daiane, pode parar. Com doses de suspense e momentos de muita expectativa. Todo ah. mundo queria saber quando o rico ia descobrir o mistério da jaqueta rasgada. É seu esse casaco? Foi preciso a Aline voltar da roça para toda a verdade ser esclarecida. E esse casaco aqui o rico já perguntou duas vezes. Meu Deus. Quem teve a coragem de rasgar. Inclusive na frente dela, ó. Tá? Quem fez isso aqui não foi eu, não, querida. Muita gente se divertiu quando as piões erraram os nomes dos piões. E hoje meu voto é no Orasmo. E até da apresentadora. A gente tá aqui pra se posicionar, não é, Adriana? Vai de Galisteu, Galisteu é melhor. Vai de Galisteu que você isso. não erra. É a vez da Milene votar. Milene, Milady. <risos> Quero mandar um salve pros amigos aí. Os amigos Mumuzinho, a Trebiel. Horácio. 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 E mais que é? E Mariana. Agora, as notícias que mais agitaram os sites de fofoca foram as dos casais que foram desfeitos. O Dinho era casado com a MC Mirella, mas com a aproximação dele com a Esther, ele ganhou alguns apelidos como divorciadinho e separadinho. A Esther era noiva antes de entrar na sede. Era. Hoje, depois de um comunicado nas redes sociais, ao que tudo indica, ela tá solteira. E olha que até o rico alertou sobre isso, tudo no meio do reality. Uma pessoa que tem um relacionamento não vai estar tá aqui, deitado numa cama de casal, se alisando com ninguém, gente. Vamos ser sensatos também, que ninguém aqui é cego. Nessa onda de casais desfeitos, o MC Gui se aproximou da Aline e a noiva dele começou a postar vídeos sem aliança. Será que o casal continua junto? A Aline ficou preocupada com a situação do relacionamento dela e também bombou nas redes. A Fazenda 13 foi um mix de emoções e a gente que adora espiar um pouco da vida dos outros já está sentindo falta. Ah, 